，我一定会好好照顾师姐的。快起来，快起来！我就这么一个宝贝女儿，还真舍不得她这么早就出嫁。娘，你不答应啊？你瞧瞧你，着急了，一点女儿家的矜持也没有。娘，你别笑话我。虽然我舍不得灵山，不过有你照顾我这个任性的女儿，我也就放心了。谢谢师娘。我是不反对，不过这等大事还是等你师父出了关，由他决定。是师娘。三个月果然是容光焕发呀，看来武功一定是增进了不少。<笑>嗯、师兄，喝杯参茶吧。谢谢你，师妹。怎么了，师兄？你的声音？我的声音？哦、oh, ，我想啊，你应该是在我闭关的这几个月里，你太久没有听到我声音，所以不太习惯。其实我的声音一向都是如此。哦、oh, ，对了。在我闭关的这段时间里，有没有发生过什么事啊？啊，小事没有，不过大事倒有一桩。哦，什么事啊？平之，你进来。师傅，师娘。平之，你自己跟师傅说吧。师傅，弟子请您将师姐许配给弟子。师傅，弟子可以对天发誓，将来一定会全心全意的照顾师姐，请您成全我们。师兄，平之和山儿他们两情相悦，这门亲事。我是不反对，不知你意下如何？我当然不会反对了。谢师傅。我爹。怎么说的？你爹说，他答应我们之间的亲事了。真的师兄，师
时候不早了，早点歇息吧。哦，你早点睡吧。这么晚了，你要去哪儿啊？啊，中秋嵩山之约，我和左冷禅还有一场恶斗呢。为了我们华山，我绝不能有丝毫的松懈。再怎么样，你也得顾着自己的身子啊。我会的，你先睡吧。红山派弟子一遇叩见月师伯，宁女侠。一遇失职，不远千里来到此地，不知所为何事、啊。二月十六日，是我派新任掌门接任大典。灵狐师兄特命弟子送上拜帖，敬告岳师伯。我真是没想到啊！你们衡山派的两位师太在圆寂之后，竟然会沦落到如此下场，居然找了个华山弃徒来当掌门人。前掌门慧眼识英雄，在圆寂之时，亲口将掌门之位传给灵狐师兄。灵狐师兄义薄云天，论武功，论德行，他都青出于蓝。鉴于前掌门圆寂，大仇未报，我衡山派众弟子仍在居丧期间，所以灵狐师兄不敢惊动各位武林人士。决定不邀请宾客上山观礼。哼，那就最好。是这样的，麻烦师侄回去告诉灵狐掌门，由于我们家要为女儿灵山筹备婚事，所以无法去衡山道贺了。教的那套剑法，大家都练得很熟。是啊，大家都日夜勤加练习，尤其是师妹，她进步神速。她虽然聪明，但却不爱练武。自从掌门师兄来过之后啊，她比以前专心了。真的？是啊。这孩子。启禀掌门师兄，一玉师姐回来了。回来了。嗯，好。掌门，弟子已将师兄接任掌门之事告知各门各派了。真是辛苦你了。辛苦倒不辛苦，不过有的人真是不识大体，胡言乱语。真是委屈你们了。我还真是想不到，堂堂华山派掌门，竟然会说出那种话。他说，他们华山派要筹办喜事，就算我们邀请他，他也不会来的。办喜事？华山派办什么喜事？你说，到底华山派办什么喜事？是岳师伯的千金，岳小姐的喜事。掌门师兄，师姐。原来是岳掌门，要嫁千金了。一月，你帮我封一份贺礼去，恭祝岳掌门千金出阁。是，掌门。过来
掌门师兄，诸位师姐妹都很关心你，所以叫我。你放心吧，我没事。我的小师妹托付有名，我这个做大师兄的，应该高兴才是。灵狐大哥，你不要这样嘛。我是说真的，我师娘说的对，我这个人又轻浮，又爱喝酒。还是林师弟好，他这个人啊，又勤奋，又规规矩矩。我的小师妹，选择他没有错。伊林师傅，田兄，灵狐冲，你行啊，伤成这样还死不了。哎，有什么绝招？快说说。还不是托你的福。切。哎，我说你啊，你怎么当和尚了？怎么样？我这个新造型还不错吧？加入你们衡山派没问题吧？欢迎吗？真的假的？到底怎么回事？说吧。还不是被你害的。我？你上次要我送那个东方不败回黑木崖，人是送到了，原想着和这个女人八辈子打不上交道，谁想到？嗯、小美人，我来啦。小美人，快出来！哦，跟我躲猫猫是不是？那我来找你了。我来。我抓到啊！抓到你可就惨了。树在下有绳在身，不能给你施礼了。我生平最讨厌的就是遇到像你这种负心薄幸的人。通常我遇到这种人，我只会给他两条路走，要么就是死，要么就是好好的对待那个被你抛弃的人，一生一世。啊，这恐怕有些难度吧，胖妞。是在下的一个。你想死啊？不，我想活。你说怎样就怎样。<笑>来，你们告诉本教主，他对你们当中哪一个是真心的？当然是我了。他说最喜欢我的眼睛了。是的。不是不是，他说我的耳朵是他见过最美的耳朵。对。不对，他说我的脸型、我的鼻子都是和他一的。没错。反正怎么越看你们的脸，越觉得好像一个人呢。像谁啊小师傅，想不到你这个田伯光、花心大萝卜，倒是对我的小妹情有独钟啊！连找女人都要找跟她一样的。行，那我就成全你。真的吗？你要把夷陵许配给我？想得美啊！我要你现在上衡山去追随他，一生一世保护他。呃，我。就凭我这两下子，哪能保护他呀？他不是有您这位天下武功第一的姐姐吗？我不会再上衡山了，永远都不可能。为什么？现在衡山的掌门不是你好朋友灵狐冲吗？别提这个人。哦，我告诉你，我要你照顾他一生一世，对他好，否则我就杀了你。明白，美人。
太多了。<笑>就这样，我变成了现在这个样子。那他，他现在怎么样？谁呀、啊？东方不败。他，哼，阴险狡诈，我不想提他。臭小子，你看依林师傅多好的姑娘，啊，她心地善良，宅心仁厚，对你又是一往情深，你就不能对她好点吗？大哥，我把她当亲妹妹看的。你把她当亲妹妹，她把你当亲哥哥呀，大哥。你看看她为你日渐消瘦，很可怜的。我说大哥，我看你这么关心她，看来你对她的爱很深啊。我对他爱很深，有什么用啊？他只钟情于你一个人。我说天兄啊，有些事情就是这样的，你喜欢一个人，老天爷也不一定就会把他安排在你身边。这就是所谓的“此事古难全”了。哎。黑木崖的情况怎么样？他们加强了戒备，恐怕我们要上去就更难了。再难也得上去，不夺回教主之位，爹，枉为人。爹，不如先让我上去看看吧。不行，你一个人上去太危险了。前者，你我大闹灵鹫寺，如今你一个人上去，东方不败不会放过你的。你放心吧，当初东方不败。他说：“爹得了失心疯才篡夺了教主之位，这么多年以来，他一直对我还不错。其实就是为了掩人耳目，让所有的人都不会怀疑他的教主之位是篡夺而来的。所以，若是他知道我跟爹在一起，还对我贸然行动，恐怕天下的教众也不会答应。爹，你要答应我一件事。什么事？在我给你确切消息之前。”你不可轻举妄动。莹莹，东方叔叔，你最近可活跃的很呢。上次我让你回黑木崖，你居然敢不听我的话。我也想游历大江南北。叔叔不是说过，读万卷书不如行万里路。我也想见一见我们日月神教的各个分坛和江湖上一些有名望的人物。我看你想见的只有一个人吧。你爹从别院里逃出来了，你知道吗？不知道。你不知道。东风叔叔。为什么突然这么问？因为我觉得能去做这件事情的只有你一个人。你和你爹大闹灵鹫寺，朕还想瞒着我？你胆子不小啊，还敢上黑木崖来呢？没错，我爹是我救的。你小时候我带你挺好，你现在越来越不乖了。你说说，这些年叔叔待你如何？叔叔待我很好。哼，当年我得了你爹教主之位。这也是为了我日月神教着想。这些年，我让他在西湖旁安养千年。常言道，上有天堂，下有苏杭。这西湖风景，那可是天下有名。我让他在西湖养老，这样不好吗？可我爹被困了十二年，他很痛苦。如果我叫江南四友不送水给你爹爹喝的话，他只怕早就死了。灵狐
冲，你画他做什么？他是我喜欢的人，他是你喜欢的人，你一直跟他在一起。是啊，之前听说叔叔被困在灵柩寺，我就找了一帮人去救叔叔，他就是那帮人的头。我们在一起很快活，不信，你可以去问他。难怪，难怪他。你救你爹的那回事，我可以不追究。不过，我要你从今天开始，不准再回到黑木崖了。你依然是我日月神教的圣姑，我关了你爹十二年。那么，从现在开始的十二个时辰内，你有多远走多远。过了十二个时辰之后，若我见到你，我便不会饶你。至于林狐冲，我不许你再见他，也不准喜欢他，做得到吗？我做不到。好，做不到也行。我可以不杀你，但是我会杀他。那你还是杀了我吧。我愿意用自己的性命去换林狐冲的命。你真的愿意为他牺牲性命吗？东方叔叔不也可以为了他？牺牲自己的性命吗？我为什么不可以呢？我不要你一命换一命，只要你吃下这颗药丸，我可以不杀你。三思啊，爷爷。什么叫做真正的心狠手辣？莹莹已经吃了我的三尸脑神丹。是灵狐师兄接任掌门的好日子吗？我不是说过吗？一切从简，更何况我又没什么宾客。启禀掌门，外面有一群人涌进来了。啊！你看，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭嘿，何止只有我们呢？山下还有更多的兄弟正拿着东西往这儿赶呢，是吗？是啊，是啊。灵狐兄弟，咱们去了这个灵柩寺以后，那一切都是皆大欢喜。再说了，我灵狐兄弟现在是衡山派的掌门，那是可喜可贺呀。没有没有没有了。哎，这次来，一呢是来贺喜的，二呢是想在衡山。玩几年？我们这些不速之客呀，早就知道衡山派不够吃的了，所以特地备了烧鸡、猪蹄儿，哎，早就备好了。呃，我看这样吧，我们衡山林下呢有一个通元谷，那儿有一个衡山别院，我们到那边边吃边聊吧。啊，好啊，好，那就把这些给放了。
，走走走，带他们过去。来来来，这边请。来来来，走走走，走走走。你是不是万里独行铁不光啊？有事儿？没事儿，想有点事儿。哦。你怎么做了和尚啊？最近想吃素，所以做几天和尚。现在法号不可不戒。不可不戒。嗯。啊，那你看，你也挺英俊的，做了和尚一样可以娶老婆吧？你要不要考虑一下我？我的眼里只有依林师傅，其他女人就算了。哎，我，哎呀，好好好，恭祝灵狐大侠荣任北岳衡山派掌门，祝灵狐掌门长命百岁，威震江湖。东方教主，还真是有心呢。灵狐大侠今日大喜，东方教主说本来要亲自祝贺的，只可惜教务繁忙，无法分身。令狐大侠，切勿见怪啊！两位，这边请。那就不客气了，请，请。启禀掌门，方正大师和方生大师前来道贺。真的。两位大师，少侠曾经三次拜访灵鹫寺，老衲与方生师弟这次特来衡山回访一次，也算是礼尚往来。得知令狐少侠荣任衡山掌门，贫僧。不胜欢喜，怎么敢当呢？两位大师大驾光临，是在下荣幸。两位大师，这边请坐吧。请、啊，请。还真有长辈崇拜。吉时已到，接任大典开始。嗯、四件法器由衡山派创始人小风师太所传，一向由掌门所管。现请衡山派现任掌门灵狐掌门收礼。慢着！五岳派左盟主有令，灵狐冲不得擅窜衡山掌门之位。啊，原来是嵩山派的前辈啊，我还以为是谁呢。你跟他说什么？我没听清楚。我是说，北岳衡山乃是五岳剑派之一，理应听从左盟主的。为什么我要听左掌门的？现在衡山派是由我来掌管，我并没有说要加入五岳剑派啊。哼，林狐冲，北岳衡山派向来以出家女尼担任掌门之位，这是衡山百年的规矩，岂能容你一个人坏了这个规矩呢？<笑>这个规矩啊，是由人而定的，但是呢，也可以由人来改变。再说了，我们衡山派的事情不需要闲杂人等来多管闲事吗？陆世伯，毕派掌门在圆寂之时，亲口将掌门之位传给灵狐师兄，并不像你所说的什么篡夺掌门之位。不错。不错<笑>哎呀，兄弟，这可是人家衡山派的事，你嵩山派管得着吗？说的没错，这五岳盟主算个什么东西？要我说，就是个屁。支持你。哼，林狐冲，嗯，这些人满嘴胡言乱语，哪来的无名小卒？我怎么？他们都是我的好兄弟，你有意见啊？好，那我就得问一句：北岳衡山五大戒条第五条说的是什么？这个衡山派的第五大戒条说的是不得勾结奸邪。哦，不过你放心，像你这样的奸邪啊，我是绝对不会勾结的。妖邪狗贼，还不快滚！滚滚滚滚！两位前辈，陆白想请两位说句公道话。灵狐冲叫来这么多的邪魔歪道上衡山来，衡山派的百年清誉岂不是毁于一旦了吗？两位前辈，难道要坐视不管吗？日月神教圣不到。哼，莹莹，你怎么来了
，今天是你大喜的日子，我当然应该来了。方正方生大师，小女子有礼了。令狐冲，这位姑娘可是佛教中人，是又怎么样？如果她是，你就违反了衡山派第五条戒律，除非你跟这些邪魔歪道断绝来往，否则。你就不能够做衡山派掌门人。我就喜欢跟邪魔歪道交朋友。哎，但是除了你这个邪魔歪道之外，灵狐掌门，这一位到底是什么来头？他凭什么管你们衡山派的事情？他呀，他自称是嵩山派的左冷禅派来的。你看，拿着那个旗，拿着个鸡毛当令箭。说的对，谁说这面旗就是五岳令旗啊？分明就是在骗人。谁说这是五岳令旗？这分明就是一个肚兜啊！你，我无畏。等等等等，这个肚兜是我的。蓝凤凰，你的肚兜怎么会在嵩山派人的手里呢？我哪知道？你们大家都看到了，我脸长得那么漂亮，自然有很多男人想占我便宜了。而那些没有占到我便宜的男人，当然想偷点东西以解相思之苦了。这种事我见多了。哦，原来如此。那蓝姑娘，多多还你。谢谢。无耻妖女，竟在老子面前使用妖法！快把令旗还给我。多多你也要啊？不给。两位前辈，该说句公道话了。不错。衡山派的戒律是不得结交奸邪，但是今日江湖各位上来观礼，灵狐少侠绝对不可以将人拒于千里之外。哦，你不就是田伯光吗？你以为你打扮成和尚模样，我就认不出来你是谁了吗？怎么样，令狐冲？啊，像田伯光这样的人，也是你的朋友啊？哟。招我的茬，你想怎么样？田伯光，你也少废话，我就问你，你来衡山干什么呀？关你屁事儿！行，我告诉你，我是来拜师的。怎么样？哟，<笑>拜师？你拜的哪门的师啊？看着，伊林师傅，我田伯光从今天起改邪归正，愿投衡山门下，从此以后法号为不可不戒。愿师傅收留。田伯光，你，好吃。谢师傅。怎么样？怎么样？怎么样？那就好了。田伯光改邪归正，另投门派。他遁入空门，法号不可不戒，这样就更加显示出他的诚心了。嗯，方正大师，你曾经说过，放下屠刀立地成佛，只要他诚心改过。就会给他一次改过自新的机会，对吗？不错，不借投入衡山一派，从此遵守门规，此乃武林之福啊！各位，今天我们来就是要加入衡山一派，只要灵狐掌门同意，那我们大家都是衡山派的弟子。这衡山派的弟子又怎么能说是邪门歪教呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，一月、啊。本门派有没有规定不许收男弟子的？我们衡山派没有明文规定不收男弟子，只不过……没有就好。我非常欢迎大家加入我们衡山派。这样吧，我就在通元谷里设一个衡山别院来招待大家，怎么样？好，好，好。这帮朋友加入了衡山派，以后就受到衡山派的门规约束，也算是我们武林中的大喜事啊。好。算你们一个个！我宣布，五岳剑派左盟主有令：今年八月中秋，五岳剑派各派师长弟子务必准时抵达嵩山，参加五岳剑派掌门人之选。五岳剑派合并为一，谁的主意啊？嵩山、泰山、华山，还有南岳、衡山都已经同意了。如果北岳、衡山不同意的话，那就是跟其他四派过不去。无牌众议，杜先生，请留步。令旗还要不要了？这样吧，我还给你。哈
。黑鹰，中毒了。你这个妖女。这样吧，你呢，叫一声灵狐掌门，然后再向他求救情。也许呢，我会把解药给你。不然的话，你就等着你的手一节一节慢慢烂掉。快求啊！就算陆某多多得罪，灵狐掌门，请赐解药吧。哎呀，好可怜呐、啊！哎，蓝姑娘，嗯，我们衡山派呢是一心向佛的，放他一马吧。那好吧，陆先生，还好你长得不帅，要长得帅的话，非要娶了我，我才给你解药。拿着。去掌门接任大殿长。好、啊，我们继续。走。哎呀，说真的，今天啊，全靠有你们，我才当上这个掌门。从今以后呢，你们就住在通元谷里面。还有啊，一定要遵守门规，知道吗？哎，放心吧，放心吧。知道了，知道了。还有，放心吧。哎，记得，以后要喝酒吃肉的话，只能在通元谷里面，没有我的吩咐。不要随便到大殿来，知道吗？放心，不要让我难做哦。不会，不会。两位大师，你们千里而来，一定要多留几天，让我尽一尽掌门之谊，好吗？灵狐掌门一番盛意，本座就不客气了。好啊，素闻翠屏山悬空寺建于北魏年间，属于十大奇景之一，我们一向十分仰慕，这次真的可以大开眼界了。好。既然两位大师这么有雅兴的话，我带你们四处观赏观赏。好，那就有劳灵狐掌门了。别客气，来这边请，请，请。你们自便啊。好，好，好，请，请，请，走，走，走，走，走，走。来，请，好，请。我们这儿的环境还不错吧？嗯嗯，不错，不错。他是在我们这儿负责打扫的，他又聋又哑，所以我们叫他哑婆婆。来，大师这边请啊，请。怎么样，大师，我们这里的风景如何？好啊，这一大片地方呢，就叫做悬空寺。这里面啊，有两座楼阁，栈道相连的。我们现在所在的位置啊，就叫做临归阁，对面呢叫神蛇阁。我带你们瞧瞧。好，来，请。两座闺阁耸立峰顶，的确鬼斧神工。建造悬空寺的人真是妙想天开。世上无难事，只怕有心人。方正大师，你说是不是？是啊。当年建造悬空寺的时候，一定耗了不少的人力、物力和财力。啊，古往今来，多少英雄豪杰，一生所追求的。不外权势两个字，不错，所以当今武林风波四起，争斗不休啊！令狐掌门，左冷禅为何阻止你做衡山派的掌门呢？哼，因为我曾经阻挠过他的大计，所以啊，他对我恨之入骨。你又为何阻挠他的大计呢？他们嵩山派为了逼迫衡山派合并，竟然派人围攻定境师太。他们这种行为，不但无耻，更是卑鄙。两位大师，你们想，如果五派合并是好事的话，左冷禅为何不跟各派掌门商议呢？而用如此卑鄙无耻的行为，灵狐掌门说的没错，左冷禅野心极大，他想称霸武林，但又自知难以服众，所以唯有拨弄奸谋。左冷禅文才武略。的确是江湖中的人物，在五岳剑派之中，的确是无人能及。可惜的是，过于急功近利，想压倒武当和灵鹫寺，做事不择手段。灵鹫寺派领导武林，几百年来都为大家所公认。灵鹫寺之后就是武当，跟着就是昆仑、峨眉、崆峒各派。灵狐掌门，一个门派的创立。是经过数百年，无数的英雄豪杰花上无数心血积累而成。
一套套武功招式，都是一点一滴、千锤百炼、积聚而成。五岳剑派虽然在武林崛起，只不过是近七八十年间的事儿。他虽然兴旺很快，但是还是比不上昆仑、峨眉，更加不可以跟灵鹫四海相比。左冷禅文才武略，就想凭一己之力压倒天下各派。当年他当上五岳剑派的盟主。方正大师就早已料到，武林中会从此多事。如今左冷禅的所作所为，就足以证明方正大师有先见之明了。他当上五岳剑派的盟主是第一步，第二步就是将五派统一，由他自己做掌门；第三步就是蚕食昆仑、崆峒、峨眉、青城各派；第四步就是向魔教宣战，联合灵鹫寺一举将魔教消灭。我看他这四步非常艰难，他的武功未必是天下无敌，但他为何要耗如此大的心力？其实世间事无论多困难都好，总会有人去尝试。就好像悬空寺如此困难的工程，不一样可以建成吗？假如有一日左冷禅真的消灭了魔教，跟着吞并灵鹫寺，就指日可待了。没错，我想他的目的。就是要做成武林至尊，让天下群雄都。